ரீசண்டாக ஒரு தாய்மார் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டால் தாய்ப்பால் சுரக்கிறது அதிகமாகும் அப்படின்னு இதோட விடையை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வார வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான உங்கள் கேள்விகளுக்கு சிறு வீடியோக்கள் வாயிலாக விளக்கம் கொடுத்துட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வெடி வாய்க்கான ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை மெசேஜ் மூலமாக வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன மாதிரி உணவுகள் மருந்துகள் சாப்பிட்டா தாய்ப்பால் கூடும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தாய்ப்பால் தான் சிறந்த உணவு தாய்ப்பால் தான் ஆறு மாதம் வரைக்கும் குழந்தைக்கு அது மட்டுமே தான் உணவு வேற எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது ஆறு மாதத்துக்கு பிறகும் தாய்ப்பால தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கூட தாய்ப்பால் தொடர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ தாய்ப்பால் நல்லதுன்னு தெரியும் ஆனா சில தாய்மார்களுக்கு அவங்களுக்கு தாய்ப்பால் குறைந்ததா தோணும் உண்மையாகவோ அல்லது மனசுக்கோ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு ஃபீல் ஆகும் அந்த சமயங்கள்ல எதெல்லாம் செஞ்சா தாய்ப்பால் கூடும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ முதல் விஷயம் மருந்துகளுக்கெல்லாம் முன்னாடி உணவுகளுக்கெல்லாம் முன்னாடி தாய் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா ஸோ அம்மா கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா அப்பயே பால் நல்லா தான் வரும் ஸ்ட்ரெஸ் டவுட்டா டென்ஷனோட பால் வருதா இல்லையாங்கிற பயத்தோட சந்தேகத்தோட இருந்தோம்னா பால் வர்றது குறைஞ்சு தான் போகும் ஏன்னா பால் ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறதும் பால் வர்றதும் மெக்கானிக்கல் வேலை இல்லைங்க அது சைக்கலாஜிக்கல் ஸோ நீங்க குழந்தைய பக்கத்துல வச்சிருந்து குழந்தைய தோலோட தோல் அணைச்சி வச்சிருந்து ஸோ பாசத்தோட பக்கத்தில் இருந்தோம்னாலே பால் ஊற ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் இந்த பால் உற்பத்திக்கு தேவைங்கிறோம் இதை இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறோம் லவ் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்போ குழந்தை மேலே இருக்கிற பாசமே பால் உற்பத்திக்கு மிகவும் உதவி செய்யும் குழந்தைக்கு அடிக்கடி பால் கொடுக்கறதே அதாவது எம்டிங் ஆஃப் பிரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ பால் கொடுத்தாலே பால் மீண்டும் ஊறும் அப்படிங்கிறது அறிவியல் சொல்கிறது சரி இதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம் வேற ஏதாவது செய்ய முடியுமா மருந்துகள் சிலது இருக்கு டோம்பெரிடோன் மெட்டாக்ளோப்ரமைட் அப்படிங்கிற மருந்துகள்லாம் இருக்கு இந்த மருந்துகளை மருத்துவர் ஆலோசனையோட அவர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் படி எடுத்து பார்க்கலாம் இது இல்லாம உணவுல மருந்து இல்லாம எதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு பால் உற்பத்தி பால் கூடும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய கலாச்சாரங்கள்ல ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலையும் நிறைய விஷயங்களை இந்த மாதிரி பால் உற்பத்திக்கு நல்லது அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறது அறிவியல் ரீதியா எதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பால் உற்பத்தி கூடும்னு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் முதல் விஷயம் இந்த அஸ்பாரகஸ் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில ஷத்தாவரி அப்படிம்பாங்க நிறைய இந்த ஹெர்பல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல இந்த ஷத்தாவரி அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது பால் உற்பத்திய கூட்டும் நம்ம சவுத் இந்தியன் தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் நிறைய இந்த ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாமே பால் உற்பத்தியை கூட்டக்கூடியது தாங்க உதாரணத்துக்கு வெந்தயம் சீரகம் சோம்பு இது எல்லாமே பால் உற்பத்தியை கூட்டுறதா நிறைய ஆய்வுகள் சொல்லுது உணவில் சேர்த்துக்கிற இஞ்சி பூண்டு இதுவும் பால் உற்பத்தியை கூட்டுறதா சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் முருங்கக்கீரை பால் சுரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே இந்த ட்ரைடு ஃபிஷ் இந்த உலர்த்திய கருவாடு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது சில வகை மீன்கள் பார்லி மில்லட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சிறு தானியங்கள் பப்பாளி காயா சாப்பிட்டோம்னா ஸோ இந்த மாதிரி பல உணவுகள் பால் உற்பத்திய கூட்டுறதா சிறு ஆய்வுகளில் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க பெரிய ஆய்வில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறுவனம் செய்யப்படலனாலும் இதனால் எதுவுமே கெடுதல் நடக்க போகிறது இல்லை அதனால் தாராளமாக இதையெல்லாம் நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் முக்கியமாக இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த விதமான பத்தியமும் தேவையில்லை ஸோ ஹெல்த்தியான சவுத் இந்தியன் டிப்பிக்கலாக நம்ம வழக்கமாக சாப்பிடக்கூடிய டயட்டை எல்லா விதமான வழக்கமான இந்த மசாலாக்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னாலே பால் உற்பத்தி நல்லா இருக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது ஸோ என்ன செஞ்சால் பால் உற்பத்தி குறைந்து போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு விஷயங்கள் தாங்க பெருசு ஒன்று ஆல்கஹால் மது ரெண்டாவது சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இதில் இருக்கிற நிகோட்டின் மூன்றாவது கெஃபீன் காஃபி டீல இருக்கிற கெஃபீன் அளவுக்கு அதிகமானால் அதுவும் பால் உற்பத்தியை குறைக்கும் 
மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் வேற சில பிரச்சனைகள் கொடுக்கும்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது அதனால அதிக அளவில் இந்த காஃபி டீ குடிக்கிறத குறைச்சிக்கணும் மது புகை பழக்கம் இது ரெண்டையும் நிறுத்திடணும் ஸோ இது ரெண்டும் இல்லாம நம்ம வழக்கமான ஹெல்த்தியான டயட் சாப்பிட்டோம்னாலே எல்லா தாய்மார்களுக்கும் அவங்கவுங்க குழந்தைக்கு தேவையான பால் சஃபிஷியண்டா கட்டாயமா கிடைக்குங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு தெளிவாயிருக்கும்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல பதிவிடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்ல நான் பதில் அளிக்க முயற்சி செய்யறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் செய்யுங்க இதை மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இந்த வீடியோவோட பெனிஃபிட் எல்லாரையும் போய் சேரட்டும் இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி